Pielęgniarki przychodziły do nas i miały zastrzyki, prawda, kofeiny wtedy i wstrzykiwały nam, jak teraz, szczepionkę kofeiny, żeby nas oczeźwić, zamiast kawy, żebyśmy mogli dalej pracować. Ja miałem normalnie być w szpitalu ujazdowskim. Tylko skąd ja się znalazłem? Na Żoliborzu. Na Żoliborzu powstanie wybuchło wcześniej. Tak jak mój ojciec nie wrócił z miasta, dlatego że był już zablokowany wiadukt nad dworcem gdańskim, tak samo ja nie pojechałem już do szpitala ujazdowskiego. Widzę, że jest, już się organizuje tam, już nie pamiętam jak, na placu, Krasi, na, na ulicy Krasińskich, już pierwszy punkt medyczny. Ja się tam znajdowałem i tam już są pierwsi ranni i pierwsi chorzy z Żoli Boża, z tych już pojedynczych walk. I zaczynamy już tam organizować szpital. Tam jest organizowany szpital ja już tam w to wchodzę i tam już nosimy, organizujemy. Tam była sala kinowa, jeden pawilon się zamienia od razu na przyszły blok operacyjny. Już działa funkcja, bo szpital główny, zasadniczy, który jest w szpitalu z martwych stanek, wiadomo od razu, że już będzie w pierwszych dniach przeniesiony tutaj. Dlaczego? Ono się okazał na linii ognia. Niemcy, powstańcy i szpital. Więc na łeb, na szyję było przeniesione wszystko na Krasińskiego. Najgorsza rzecz, w ogóle taki wyryty w pamięci, to był incydent napadu, na, na, na ataku na yy, dworzec gdański. To była próba przebicia na łączności starówki z Żoliborzem. To był 22-3 sierpień. I to był ten napad z obu stron, z tym, że Niemcy mieli tam pancerkę i nie pozwolili się przebić. Polacy ponieśli olbrzymie straty, no i 300 rannych było wtedy. I to wszystko wpływało do naszego szpitala. Myśmy wtedy stali, ja stałem 48 godzin na nogach przy stole operacyjnym. No człowiek młody miał siły. Prawda? I cały czas tylko następny, następny, następny. Noszę, noszę, rana, noszę, rana. Ta większa operacja, mniejsza. No mniejsze to sami nawet robiliśmy już. Jakieś postrzały, jakieś, rozre... jakieś war, wargi powiedzmy, jakieś kolano. Prawda? Operowałem sam mimo młodego wieku. Taki porucznik Szajer, prawda? Kunert nazwisko. To był dowódca ta, tego odcinka, jego podwładny przyniósł mi kwiatek. To ja mam taką pamięć na, na całe życie. Młodego chłopaka przynieśli mi, któremu granat wybuchł w rękach. I rozmawiał normalnie, przytomny, a jak otworzyło mu się prawda płachtę, to nie miał w ogóle jelit. Miała dziura, pusty brzuch. A on mówił, rozmawiał, a był takim w szczęście, w szoku, że on nic nie czuł. On nie wiedział, co się dzieje. On umarł za pół godziny. No, oczywiście. Ale taka była sytuacja. I on ze mną rozmawiał normalnie. A tutaj była taka dziura i w środku nie było nic. Ten granat wyczyścił mu brzuch. Pielęgniarki przychodziły do nas i miały zastrzyki, prawda, kofeiny wtedy i wstrzykiwały nam, jak teraz, szczepionkę kofeiny, żeby nas oczeźwić, zamiast kawy, żebyśmy mogli dalej pracować. Siedzieliśmy z, z taką jedną asystentką, młodą lekarką, nie lekarką, czy studentką, czy pielęgniarką, nie wiem, w każdym razie młodszą, prawda, studiami od nas. Siedzieliśmy na ławeczce chwilę między przerwami operacji i nagle szafy miny. No i wtedy nas rzuciło mnie, kanabusa i tą koleżankę. I wrzuciło nas prosto z tego ławeczki w, do tego w drzwi, tego bloku operacyjnego i wtrąciło nas, to nas uratowało, wtrąciło nas do 
piwnicy. I tam może był drugi wybuch, to nas kotłowało. Ja wtedy dostałem tu w to czy w czoło. Kanabus dostał poszarpaną miał rękę, a ta koleżanka prawda, miała wyłupane oko. Pamiętam, jak leżała na mnie, ona mnie uratowała. I tylko na pęczku, prawda, tu wisiało jej oko, prawda, całe wyłupane, bo na mnie było, wtedy byłem ranny i to wszystko się kotłowało. No potem jednak mimo wszystko ja się nie byłem tak ranny, porwałem, wyskoczyłem, a tu naokoło, prawda, trupy, ponieważ to były zapalające, to patrzę, a to tylko trupy skwierczące, skwierczące, bo to się piekły się, ludzie się piekli żywcem. Prawda, to skwierczało i czarne, prawda, piekące się, tylko krew ważyła się, prawda. No więc żeśmy zaczęli organizm, jedni łapali nosze, drudzy, prawda, ratowali, trzeci hamowali yy, krew. Po tym wszystkim zaczęliśmy od razu szukać przejścia i zaczęliśmy ewakuować dalej stamtąd, uciekać, więc drogami przelecieliśmy prawda, do następnych bloków, do piwnic właśnie i tam tworzyliśmy od razu od rękę yy, takie prowizoryczne szpitale. Z tym, że w pierwszym momencie ja dostałem wtedy polecenie mało przyjemne, mianowicie tych umierających zerwali się jeszcze w tym samym starym mieście, miejscu na Krasińskiego, zrobili jakieś takie 15, chyba 20 osób umierających oddział Roz, przede wszystkim z ranami głowy nieprzyciemnych. Wszystko, straszne rzeczy czołgali między sobą, nieprzytomnie, prawda, krwawieni. I tam jeszcze z paroma pielęgniarzy, ja, mnie, mnie dali polecenie, żebym ja się nimi operował. Ja się operowałem wtedy całą noc z miejscami, tylko przechodząc później do ewakuacji dalszej na Krasińskiego, a przedtem jeszcze na Mickiewicza 34, gdzie były olbrzymie, szklane domy tam są. Tam były olbrzymie garaże i w tych garażach podziemnych stworzony został do ewakuacji pierwszy etap tego przenoszenia tych rannych. Tam się brodziło dosłownie po kostki we krwi. Ja między innymi się przyznam też, dzisiaj to dziwnie brzmi, miałem fiolkę morfiny, miałem strzykawkę, igły, miałem pielęgniarkę z razem, i tam, gdzie widziałem, że wyje z bólu i tak dalej, no to strzykiwałem tym ludziom morfinę. Osobiście. Jeszcze tam ratowałem. A później znowu rowami, teraz to jest ten plac między Krochowiecką a Mickiewicza, ten plac jest za, za, zabudowany. Tam były rowy przeciwlotnicze jeszcze w czasie wojny robione i myśmy tam czołgając się na noszach przeczołgiwali jakieś chyba, to było ze 300 metrów, na noszach przeczołgiwali ludzi na ulicę Krechowiecką 6. I tam były przygotowane już trochę piwnice, ponieważ przed wojną to był nowy blok, Polacy budowali piwnice o wzmocnionych stropach, przewidując jednak mimo wszystko wojnę. I tam w tych on, y, piwnicach tworzyło się już ostatni etap tego szpitala numer 2, 102 Żoliborskiego. Ja byłem już ranny, więc do oper ręka i głowa, więc nie mogłem operować. Więc co ja robiłem? Ja zostałem przeniesiony wtedy do takiego drugiego szpitala na Fortach Sokolnickiego i tam w miarę sił, co mogłem, to robiłem, ale już w tych bunkrach tam siedziałem, ale to takie pomocnicze jakieś rzeczy i siedziałem już do końca, prawda, okupacji, do, znaczy do końca powstania. Było zawieszenie broni, przyszli, ale slows i zagonili wszystkich, prawda, do tak zwanego obozu przejściowego na razie na Woli. Trzymali nas na dworze i tam ładowali na tory, na, na lory pierwsze, podjeżdżali tam pociągami i przewozili wszystkich, bo to była ewakuacja, do Pruszkowa. I był Durgangslager Pruszków. Tam nas w, w Pruszkowie wyładowali i wrzucili, rozrzucili na halę segregacyjną. Tam na segregacji liczyli na przykład gdzie, co, kogo, więc wyławiali prawda, częściowo ludzi 
i poza tym na poszczególne historie. Ja trafiłem wtedy na, ponieważ byłem w takim stanie, że mnie dosłownie prowadzili, trafiłem na halę numer 1. Na tej obozie halę numer 1 zabierali do yy, Oświęcimia. I podchodzi do mnie i co ja tu robię? No ja miałem Auswais znowu taki lewy. Lungen tuberkulozę, grudzice płuc właśnie mi. Zresztą miałem wtedy do 50 kg ważyłem. No i on tak patrzy, ale nie trzyma tą kartkę, wziął ode mnie i patrzy na rękę i mówi, co to jest po niemiecku. Ja mówię, że to jest tylko takie ropienie, prawda? A on mówi, patrzcie, do tej swojej ekipy odzywa się. To są polscy lekarze. I tak Polacy, prawda, leczą i to uważają, że to jest chory człowiek że ma tylko drobne jakieś zwolnienie, to nie może jechać do obozu. Proszę bardzo. I trzyma no los, prawda, na y, cały transport do Oświęcimia już tam stoi. I też rządzenie boskie, czy jak kto chce, stoi jakiś, prawda, Niemiec obok niego. I tak patrzy z boku i mówi, no ja, aber das ist lungen tuberkulose. No tak, ale to jest, prawda, gruźlica płuc. Ten tak spojrzał, był napis, prawda, gruźlica płuc, spojrzał na mnie, widać, że podarł tą kartkę w drobny mak, rzucił mi w twarz i poszedł i zostawił mnie. I ja wtedy nie pojechałem do Oświęcimia, prawda, tylko, prawda, zostałem. No, ale wtedy nie mam wały, bo mi podar rzucił, więc co ja tu robię? Jest druga wacha, prawda? Nie przepuszczą mnie w ogóle z tej hali i nie załarują do tego dobrego transportu, który, prawda, jechał potem na gubernie. No, jak to tu zrobić? Ale potem, ponieważ ja byłem już taki słaby, przyszły Polki sanitariuszki z noszami, położyli mnie na nosze i zawieźli do... Niemiec spojrzał na mnie przy tej całej wachrze i kazał iść tymi sanitariuszkami i wrzucić na lorę. No i wrzucili mnie na tą lorę otwartą, bez dachu, deszcz padał. I ja tam się wczołgałem i tam usiadłem i leżę. Potem się rozglądam, gdzie ja jestem. Okazuje się, że to była lora dla umierających. Ja to widziałem, bo to jakieś 30 osób na takim tawarowym, prawda, Loże, gdzie ludzie leżeli i okazuje się, że to wszystko umiarło. Jak żeśmy po 24 godzinach na tym deszczu dojechali, to z tych wszystkich, którzy tam jechali, tylko wstali, jak nie wiem, strzelił, wyczołgali się z tego pociągu, to było 15. Reszta to były trupy. Zajechaliśmy do miejscowości Stomporków. Tam Niemiec przyszedł, pociąg się zaciągał, on popuścił z automatu pistoletnicznego do góry salwę i powiedzieli, ale los. I wszyscy wtedy runęli, prawda, z tych dworców w pole gdzieś, nie wiadomo gdzie. On opróżnił w ten sposób te wszystkie lory z ludzi rannych, chorych, zdrowszych i pociąg odjechał, a myśmy zostali w polu i musieli, szliśmy do następnej osady. Ja w międzyczasie, ponieważ miałem siły, jak spadałem z tej lory, to znowu sobie jeszcze dodatkowo rozciałem całe kolano, więc nie mogłem się poruszać i do miejscowości Odrową to było, dojechałem jako jeden z ostatnich czołgających z tego transportu. I ci wszyscy, co przyjechali tam przede mną, to zajęli te kwatery ludzie byli życzliwi. Zajęli te kwatery, gdzieś ich pomieszczali po, po stodołach, nie po stodołach, gdzieś na siano, po szkole. No, a ja się doczołgałem, już na mnie nie było miejsca. Podchodzę do jakiegoś gospodarza, pamiętam, na no, tak na mnie patrzy, ja mówię, czy nie udało się gdzieś u pana choć przesiedzieć czy przenocować. Tak na mnie patrzy, mówię, wie pan co, ja bym pana z chęcią Przyjął, ale pan, wie pan, ja mam małe dzieci, a pan tak wygląda, że pan by mógł się może w co mi zarazić. Także ja pana nie przyjmę. No i odgonił mnie. I przeszedłem tak przez całą wieś, 
przez ten cały odrowąż i była, zaczynała się taka wieś, pulste pole i Błaszków się nazywało. I tam w tym stała taka domek jakiś. No i w, ja tam przy tym domku tak usiadłem, już absolutnie nie miałem siły iść, byłem już out. I się taki młody gospodarz, nazywał się Turek, mówi, a pan co tu robi? No mówię, siedzę, bo już nie mam siły. Bo pierwsza rzecz tak spojrzał na mnie, niech pan nie wchodzi. Ja jeszcze siedziałem, zagotował balię wody, rozebrał z tych moich łachów zawszonych, wsadził do wanny i mnie wykąpał. Są, są ludzie i ludziska. Udał swoją koszulę, dał wszystkie swoje jakieś wiejskie galoty i w ten sposób mnie uratował i potem mnie nakarmił i w zasadzie, no później tak jakoś przyszedłem do siebie i mnie tak wtedy do jakieś trzy tygodnie mnie trzymał. Muzyka